അവിടുന്ന് യാ ബുനയ്യ എന്ന് എത്ര സുഹാബികളെ വിളിച്ചു അയറാബികളെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ച മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു കിട്ടണം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കയ്യുഹന്നബിയൂ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് സലാം പറയാത്താരും സാഹിര്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ വലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് മദീനയുടെ രാജാവ് സലാം മടക്കും ആ മടക്കുമ്പോൾ സലാം കർ പറയുന്നവർക്ക് സലാം മടക്കുന്ന ഔദാര്യത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ സലാം മടക്കി കിട്ടുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം സന്ദർശകരും പക്ഷേ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സലാം മടക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം അതിന് നമ്മുടെ അകത്തക്കാതിനൊരു തുറസ്സു വേണം പുറത്തക്കാത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഴുക്കുകളൊന്നും മാറിക്കിട്ടണം അങ്ങനെ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസ വിധത്തിൽ ചെന്ന് സലാം പറയുന്ന നേരത്ത് അല്ലാ അല്ലാ ആ രാജാവ് സലാം മടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ വാപ്പ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരു സയ്യിദിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആ പരിചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതെടുത്തിട്ടതിൻ്റെ സമാനതകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം വിശ്വാസികളോടാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് അതേ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സയ്യിദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണം അപ്പാ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു ഇക്കൊല്ലം പോവണ്ട ഇക്കൊല്ലം പോവണ്ട അതേ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന നേരത്ത് മുഷാവറ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് മുഷാവറ ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുണമുണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ അയിമ്മത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വലിയ ഒരു സയ്യിദിനോട് പോകട്ടെ എനിക്ക് ആ സയ്യിദിനെയും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പേര് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചു സയ്യിദ് പറഞ്ഞു ഇക്കൊല്ലം വേണ്ട അടുത്തു കൊല്ലം പോയി അവിടെ അങ്ങ് മരിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞ സയ്യിദിന് എത്ര പവർ വേണം കേട്ട മുരീദിന് എത്ര പവർ വേണം കാരണം എന്താ അടുത്ത കൊല്ലം പോയി അങ്ങ് മരിച്ചോളാനാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ നല്ല അനുസരണയുള്ള മുരീദ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ കൊല്ലം അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ കണക്കും ബാധ്യതകളും എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചു ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു ദുൽഹിജ്ജ പതിനഞ്ചായി മക്ക മക്കയിൽ ചെന്നു മദീനയിൽ പോയി തിരിച്ച് ഹജ്ജിന് വന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു ദുൽഹിജ്ജ പതിനഞ്ചായി ഇന്നാലില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഇത് സ്വാഭാവികമായും അജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒതുക്കിയാണല്ലോ പോകാറ് ഇത് അദ്ദേഹം പോണത് ആ സയ്യിദിൻ്റെ വാക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയാണെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ആ ഒരു യക്കീനിലാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ 
പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും മദീനയിൽ ഒന്നെത്തണം മദീനയിലെ രാജാവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നു മദീനയിലെത്തണം മദീനയിലെ രാജാവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നു മദീനയിലെത്തണം മദീനയുടെ നേതാവ് സമ്മതം തന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കയറ്റണം മദീനയുടെ നായകർ സലാമൊന്നു മടക്കിയിട്ട് കേൾക്കണം അവസാനം അവസാനം ഈ ജീവിതത്തിന് എത്ര നീളമുണ്ടായാലും അതൊടുങ്ങേണ്ട ജീവിതമാണല്ലോ കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ആരെയും അല്ല അയച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുള്ള ജീവിതമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുഴുവനും ജീവിതം അത് നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഒരു സമയത്ത് നല്ല നിലക്കങ്ങായാൽ അതുപോലെ ഭാഗ്യം വേറെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള രമ്യഹർമ്മങ്ങളൊന്നും നമുക്കെന്നും കിടക്കാനുള്ളതല്ല ഇവിടെയുള്ള സുഖാഡംബരങ്ങളൊന്നും എന്നും നമുക്കനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ല ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം കുല്ലുമൻ അലൈഹാഫാൻ എല്ലാം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടി വാങ്ങുന്ന നമുക്കില്ലാത്തവരാണ് അതുറപ്പാണല്ലോ ഓ മുഖ്മിനീങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മൊഹിബീങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കിൽ നിന്നും നാനാദിക്കിൽ നിന്നും അതാ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹബീബിനെ ഇഷ്കു വെച്ച് മദീനയിലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്നും മദീനയിലെത്തണം അതൊരുങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാവണം അവിടുത്തെ രാജാവൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം അവസാനം മൗത്തൻ സുമ്മദിൽ അവിടെ കിടന്നാൽ ദർബാറിലുള്ള വിശ്രമമാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് അതിൽ വെള്ളില ഫൈലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണം അള്ളാ അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു തന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ് നടത്തിയിരുന്ന സേട്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വിട്ടുപോയി പേരെന്താ നമ്മുടെ സേട്ട് മുതിരപ്പറമ്പിൽ നമ്മളെ സേട്ട് ആ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും സേട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അദ്ദേഹം മദീനയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ അദ്ദേഹം എപ്പോഴോന്ന് വിളിച്ചതല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തു പോയി അതുപോലെ മദീന കൊതിച്ചു ചെന്ന എത്ര ആളുകൾ മദീനയിൽ കിടക്കണമെന്ന് കൊതിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് അടങ്ങാനാണ് റൗലയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് റൂമിൽ വന്ന് കിടന്ന് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഭാഗ്യവാൻമാർ അവര് നല്ലപോലെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നല്ലപോലെ ഹൃദയം ചേർത്തു വെച്ച് മദീനയ മഹബത്ത് വെച്ച് പോയവരാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മധയിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തുന്നെത്തണം അവിടുത്തെ ഓരോത്തുന്ന് ചേരണം അവിടുത്തോടുള്ള കാഴ്ച വേണം അവിടുത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കബറു വേണം അള്ളാ ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ വറക്കത്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സംസാരം ഈ പരമ്പരയിലെ വിഷയ അവതരണം 
ഈ വർഷം ഒരർദ്ധവിരാമം ഇടുകയാണ് ഈ പതിനാറ് കൊല്ലം പറയാനായി സുതന്ന റബ്ബ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് എൻ്റെ അജൽ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അത് റബ്ബിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിലുള്ളതാണ് ഔദാര്യവാനായ റബ്ബേ നീ തരാത്തൊരു നിമിഷവും ഇവിടെ ഒരടിമയ്ക്കും കിട്ടാനില്ല നീ തരാത്തൊരാരോഗ്യവും ഒരു ദാസനും ലഭിക്കാനില്ല നിന്റെ താഴത്തിലായി നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു തക്കുവയുള്ള ജീവിതം വേണം മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള നിലക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നൊരു ജീവിതം വേണം അങ്ങനെ നല്ല മുത്തക്കൈങ്ങളായി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാ അറിയുമോ അതാ കാലശേഖ് അബു അബ്ദുല്ല അൽ ജൗറഖാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു കിനാവു ഞാൻ കണ്ടു അതാ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു റിബാത്തുലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബിൽ അബുൽ ഫറജൽ റിബാത്തുലേക്ക് മഹാനവറുകളുടെ ദർസിലേക്ക് മഹാനവറുകളുടെ പള്ളി ദർസിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഇവരോടുന്നത് കിനാവ് കാണുകയാണ് അബു അബ്ദുല്ല അൽ ജൗറഖാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതേ ആളുകൾ ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ അവരോടുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു തങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ഓടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാനും ഓടി എന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ അബുൽ ഫറജൽ മുഖിന്റെ ദർസിൽ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷവും ആവേശവുമായി ഒരു കിതാബും എടുത്തിട്ട് മഹാനവറുകളും ഇറങ്ങി എന്നോടൊപ്പം വന്നു ഞങ്ങൾ ആ ദർസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് നമുക്കൊരു പത്തു സ്വലാത്തു ചെല്ലിയുന്ന ചെയ്യണം ഷാല്ലാ നാളെ സമാപനത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ സെയ്ദ് ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സാദാത്തുക്കളുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയ അവതരണത്തിൻ്റെ സമാപനമാണല്ലോ നമുക്കൊരൽപസമയം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദ ചെയ്യണം പറയട്ടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു സല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു 
വസല്ലം ഞങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലി ഓ ജലസ്നാഹ ബൈനയതൈ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കിടത്തം എന്ത് മധുരമാണ് ഈ കാഴ്ച എന്ത് രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഇടത് സൈഡിൽ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹാജരുണ്ട് അവിടെ ചെന്നു മഹാനരായ അബുൽ അലാഹുദങ്ങളുടെ കൂടെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പോയത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അനസുബിന് മാലിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹരീസ് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മതം തേടി ഫഅദിനലഹു സമ്മതം കൊടുത്തു ഫബത്തദ ആബുൽ അലാ ഇബിൽ ഖിറാഅ അബുൽ അലാ ഇതങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാ നല്ല വ്യക്തമായ വായന അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മൊഴിയാണ് അനസുബിന് മാലിക്കുതങ്ങളുടെ നിവേദനമാണ് അനസുബിന് മാലിക്കുതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഇതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു എടക്കെന്റെ മുഖത്തേക്കും നോക്കി അബ്ദുൽ അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജോറഖാനി എന്നിവര് പറയാണ് എന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ചിരിക്കും അതേ പിന്നീട് അബുൽ അലാഹുദങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ചിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഫലം മാ കറ അൽ ജുസു ആ ആ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഗം അങ്ങ് ഓതിയപ്പോൾ ഇന്ത ബഹത്വമിനോം അതേ ഞാൻ അങ്ങുണന്നു ഫക്കുംതു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു വസല്ലയിത്തു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു സ്വലാത്തൻ ഞാൻ ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു ശുക്രല്ല അസവജല്ലാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്തിട്ട് അലമാറു ഫിൽ മനാമി ആ കണ്ട കനവിനൊരു നന്ദി അള്ളാഹുവിനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിഷ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി നടത്തുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ തങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ തങ്ങളുടെ ഷമായിലുള്ള തുർമുദീമാ മതങ്ങളുടെ അഷമായിലുൽ മുഹമ്മദീയയിലെ ഒരു ഹദീസെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഒന്നോതണം അതോതുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഷറാത്തുകൾ തിരുകേശങ്ങളുടെ വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ അതാ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന പറയുമ്പോൾ അതേ ഒത്ത ഒരു ശരീരവലിപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കണം അതാ അവിടുത്തെ തിരുകേശത്തിന്റെ വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ അതാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടേത് തിരുകേശത്തിന്റെ വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുകേശം ഇങ്ങനെ 
അവിടുത്തെ തിരു ശരീരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണണം അവിടെ മൊഹിബീങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം അല്ലാ ഈ മജിലിസിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബൊന്നു നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി കേവലം വെച്ചതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനിവിധങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഒരു ഇഷ്ക് വർദ്ധിക്കാൻ അല്ല ഇഷ്കുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ അല്ലാ ഈ മജിലിസിൻ്റെ കാരണമായി ഇതിനെ സ്നേഹിച്ചവർ ഇതിനെ കണ്ടവർ ഇതിനെ ബഹുമാനിച്ചവർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഒരാളെയും നീ ഹാ ഇബാക്കൽ അല്ലാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ദുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിരിയാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ മൗലിതോതിയതാണ് മധു ചൊല്ലിയതാണ് ആ മധു പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തവസ്സുൽ ചെയ്ത് ദുഴ ചെയ്യുകയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു മജിലിസാണ് ഈ ലോകത്തെന്ത് കിട്ടിയാലാ നമുക്ക് തികയുക ഒന്നും കിട്ടിയാ തികയൂല പക്ഷേ ഹബീബായ മതങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൈ ഒന്ന് കവർന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബൊന്നു നന്നാക്കി തക്കുവ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ച് മഹബത്ത് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് ലയിപ്പിച്ച് നീ ഞങ്ങളെ കബൂൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തു പോയി അതെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ ചെയ്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചെയ്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു മജിലിസാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു സംഭാവന നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് നാളെ സമാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന മൊഹിബീങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഞാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളെ നിങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സഹായിക്കണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ വളരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ സംഘാടകരാണ് അലഹമില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കാദിസിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിനു കീഴിലാണ് മഹ്ദൂമിയെയും ത്വയ്ബയും അൽമദീനയും പത്ത് മുപ്പതിലേറെ സംരംഭങ്ങൾ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിലായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മാസത്തിൽ എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണം നിങ്ങളെപ്പോലെ മിനിങ്ങൾ സഹായിച്ച് നല്ലവരുടെ ഒത്താശ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ആവശ്യം വന്ന് പറയുമ്പോൾ തട്ടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദയനീയാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് നിരസിച്ചു പോരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ തലവെക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ബംഗാളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോയ നാല് മക്കൾ അവിടുന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ വരാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചു പോയി അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ബംഗാളിൽ ഒരു യത്തീംഖാന തുടങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു അല്ലാതെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു തീങ്കാന ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബംഗാളിൽ പോയതല്ല അവിടുത്തെ ദുരവസ്ഥകൾ കണ്ടു അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഒക്കെ മക്കൾ യത്തീമുകളായ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വാപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ഉമ്മയ്ക്കിനി ഒരു വിവാഹമോ വരുമാനമുള്ള ഒരു ജീവിതമോ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പാടത്തു പോയി കിഴങ്ങു പെറുക്കിയും കടുകിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തി ജോലി ചെയ്തും ഒക്കെ ഈ മക്കളെയും കൊണ്ട് രാവിലെ പാടത്തിറങ്ങുന്ന എത്രയോ വിധവകളായ പാവങ്ങൾ 
അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ദേശത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേദനകൾ അതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വന്ന് അവിടെ നിസ്കരിക്കാനും പള്ളിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ മദ്രസയില്ല നമ്മുടെ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അവ അപേക്ഷയെ തള്ളാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റെടുക്കുക പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ യു പിയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റെടുത്ത് സഹകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയോട് നാളെ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാദസീയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കോടികളുടെ കടബാധ്യതയിൽ പോകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഏറെ ബാധ്യതകളുണ്ട് മാസം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ നിലമേൽ അടുത്ത് ഒരു ആറര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിന് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ആദ്യം ആ സ്ഥലം ഉടമപ്പെടുത്തി താപനത്തിലെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ചെലവിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചേരാൻ കഴിയില്ല മഹബത്തിൻ്റെ ഈ മജ്ലിസിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ എനിക്ക് മദീനയിലെത്തണം എനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് വേണം തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനീ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉസ്താദുമാര് വയതു പറഞ്ഞാൽ അവരവസാനം സംഭാവന ചോദിക്കും ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യേണ്ട പൊതു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരാൾ വേണം നടത്താൻ വേറെ ആളുകൾ വേണം പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ വേണം ഇതെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്നതാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാതെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയവർ എന്തോ അപരാധം ചെയ്ത പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ആലോചിക്കണം ഞാനും കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഈ മഹബത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ ജാരിയായ സ്വതക്കയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ നീ ഹൈർ ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുമായി സമീപിച്ചപ്പോൾ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണം അള്ളാ അവരുടെ ന്യായമത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണം അള്ളാ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നേമത്തുള്ള പലരുടെയും വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ നേമത്ത് കൊണ്ട് സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും മോഹിച്ചിട്ടല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഈ ദീനിന് ഉപകാരം കിട്ടണമെന്ന നിലക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിനൊരാവശ്യവുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേമത്തുള്ളവൻ്റെ പടിവാതിൽക്കലും ചവിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ആ സമയം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബ് നോക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പള്ളിയിലിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതേ പാവങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാനാണ് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേമത്തുള്ളവരുടെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്താറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത നേമത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദീനിനെന്തെങ്കിലും തന്നാൽ അതുപകാരമാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ആ നേമത്തിനേക്കാളും മൂല്യമുള്ള ആയുസില സമയം കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം അള്ളാ സഹായിക്കുന്നവരുടെ ഞാമത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ 
അതിലൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഈ ഒടുക്കം വരെ പൊന്ന് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞൊരു മജിലിസാണ് ആ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഔദാര്യം ചെയ്യും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ സന്തോഷം അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ അവരുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ നേമത്തുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഇസ്സത്ത് റിഫത്ത് നീ പ്രധാനം ചെയ്യണം അള്ളാ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഇൻഷാ അള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഈ തൊയ്ബാസിൻ്റെ ഈ പദ്ധതി ഈ മജിലിസിൽ ആദ്യം പറയാണ് സാധാരണയിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞ് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ സമയം ചെലവാക്കേണ്ട എന്നും പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏകദേശം ആളുകളെല്ലാം ഒരേ ആളുകളാണല്ലോ അവസാനം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് അതിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തൽ അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിയമത്തിൽ അള്ളാഹു താല അഭിവൃദ്ധി നൽകട്ടെ എല്ലാ നിയമത്തുകളും അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ തന്നെയാണ് നൗഫുൽ ഹാജി അള്ളാഹുവെ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെയും മുഖ്യ സംഘാടകനാണ് ഒരുപാട് കാലം ഇത് നടത്താനും ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും പിൻഗാമികളായി ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ ഇത് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെ നീ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരണം അള്ളാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിലൊന്ന് നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ ഏറ്റെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏത് നല്ല ഉദ്ദേശം കൽബിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നീ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അള്ളാ റിഫത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാ റാഹത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇനി ഒരു സെൻറ്റ് മൂന്നും രണ്ടും ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറെ സമയം വൈകുന്നില്ല ഒരു സെൻറ്റ് ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവോ ഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുത്തലിമീങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും കഴിയൂല അവർ ഇൻഷാ അള്ള ഇറങ്ങി പരിശ്രമിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റ് ഇൻഷാ അള്ള മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല കഴിയുന്നവരതിലേക്ക് നൽകുക നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തം കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലോ നേമത്തുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഘാടകനാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ റാഹത്തും നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇനി ആരുണ്ടോ ഒരു സെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മജിലിസിൽ നേരത്തെ ഏറ്റവരും നൽകിയവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൺവീനർ നൗഫൽ സാഹിബ് നമ്മുടെ തൊയ്ബയുടെ അയൽവാസി ഇവിടെ എപ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാരന് ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നല്ല ബർക്കത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ലക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ റിഫത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാ എവിടെയാണ് 
സി ആർ പി അനസ് എത്രയാണ് രണ്ട് സെന്റ് ആ ട്രീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആ നമ്മുടെ അനസ് സി ആർ പി എഫ് ജോഹരി രണ്ട് സെന്റ് അള്ളാഹുയെ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈജിപ്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോഹരിയാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പഠനത്തിലും ജോലിയിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാം നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യയും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് റാഹത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എവിടെ അമാനുള്ള ഒരു സെന്റ് അമാനുള്ള നമ്മുടെ കോയിത്തിൽ അമാനുള്ള ആണ് എന്നാൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അമാനുള്ള കോയിത്താണോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കും അമാനുള്ള അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിനോരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വാലിൻ നബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്നാംകൊല്ലംതിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ ഓഫീസ് വർക്കും എല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാ ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് വലിയൊരു മൊഹിപ്പായിരുന്നു അവരുടെ ഉപ്പ അള്ളാഹുവെ ആ ഉപ്പാന്റെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറും വർക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ പിന്നെ ഒരു റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഷാത്ര ആറ് സെന്റ് ആയത് അല്ലേ ഏഴ് സെന്റ് ആ ഇനിയൊരു മൂന്നാലാളും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമായി അറുന്നൂറ്റൻപത് സെന്റ് വേണം സമതുക്ക ഒരു സെന്റ് അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതിന്റെ മിസില് സവാബ് ഉമ്മക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അള്ളാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഈ സംഭാവനകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ചില പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇതിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അത്രയൊന്നും തരാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനുള്ള നേമത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ നല്ല മജിലിസ്റ്റിലൊന്ന് പറയാ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കണില്ല ആ അമാനുള്ള കുവൈത്ത് അള്ളാഹുവെ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ മകളുടെ വിവാഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവെ മകളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാ കുവൈത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഘാടകനാണ് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഷാനു ഗ്രീൻ മീഡിയ അരസന്റെ അള്ളാഹുയെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നീ മുത്തക്കീങ്ങൾ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസ് ഈജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം അള്ളാഹ് ബിനോരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വാപ്പയും സഹോദരനും മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ബിരോരി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഏഴര സെന്റ് ആയി ഇനി ഒരു മൂന്നര സെന്റും കൂടി ഇനി പറഞ്ഞ നമുക്ക് നിർത്താം ഒരു പതിനൊന്ന് സെന്റെങ്കിലും ഈ മജിലിസ് നിന്ന് ആവണല്ലോ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഷാ അള്ളാഹ് ദീർഘനേരം കൊണ്ടുപോകണില്ല അതിലേക്ക് അര സെന്റോ ഒരു സെന്റോ പതിനാറായിരം രൂപ അര സെന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഒരു സെന്റ് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ ഇതിൽ കൂടിത്തരിക അള്ളാഹു സുബാനോ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവിധ അഴിസത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ നൗഷർ ഹാജി അര സെന്റ് അള്ളാഹുവെ ഉമ്മക്ക് ആഫിയത്ത് സിഹത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉപ്പാന്റെ കബറു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഉമ്മ 
വളരെയേറെ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാണ് മരണം വരെ അത് നിലനിർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരി കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവെ രണ്ടുപേർക്കും ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഖൈറും വർക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മകൻ നല്ല ഉഹ്രവിയായ ഹാഫിതും ആലിമുമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് സെൻ്റ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അര സെൻ്റോ ഒരു സെൻ്റോ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ കഴിയുന്നവരെന്ന് പറയാം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഞാമത്തിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫാ يا ربي واجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرمي دعاء عند وصيتي ذو رواد عالق لن شاء الله برأيان بتنو ريني إذ لك أنه كود ترياء طيبة يلپدي كنه محمود وعثمان سقافي ودى ولي يما قال لنا مري وادي كما يه هوسبتل لان الله يني شفاء نلغن الرحمن نور جهان برمبرا ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകാനും ഷെറുകൾ മാറാനും ദ്വാരക്കാൻ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാകാൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് കാവനാട് ഭാര്യ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടാണ് അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾ ഹാഫുലാകാനും മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ബാക്കവി അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് മന്നാ നീ ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് തടസ്സങ്ങൾ മാറാനും കടങ്ങൾ വീടാനും രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാകാനും വേണ്ടി മകന് സ്വാലിഹത്തായ ഇണയെ കിട്ടാനും ജോലി ലഭിക്കാനും മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാനും മഞ്ചേരി അനുസർക്കായുടെ വാപ്പ ഹബീബുള്ള സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാന് മനസ്സിലെ ഏക ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ മുത്തനബി സുല്ലാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ഖത്തമ മുഹമ്മദ് ഫായിസ് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മിൻഹാജിക്കാട ജ്യേഷ്ഠൻ നൗഷാദുക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫാസിദനായോ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ബിലാല് സെയ്ദലി ആ സമദുക്കാട മാമിയുടെ മക്കൾ ചെറുമക്കൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതാവായിരുന്ന അനുസാരിക്ക മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഈ തൊട്ടുചാരത്തുള്ള ഖബർസ്ഥാനിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മിച്ച ഉമ്മിച്ചായുടെ വാപ്പ എൻ്റെ വലിയുപ്പ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാ അതുപോലെ ഷാജഹാനിക്കായുടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണ് അള്ളാഹുവെ ഉപ്പാൻ്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ വലിയുമ്മ അല്ലേ വലിയുമ്മ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണ് അള്ളാഹുവെ മഹഫുറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചിറയും കീഴിൽ നാസറുക്ക അവരുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റും അര സെൻറ്റും ഒന്നും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സെൻറ്റോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയോ മൂവായിരം രൂപയോ എത്രയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആ മക്കളുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു വിടണം ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം ഓൺലൈനിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനാൻ സഴൂദിയിലാണ് ആഫിയത്തു സിഹത്തു അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരുടെ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ സംഭാവന നിന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബ്രാഞ്ചുകളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതികളിൽ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ 
على النبي محمد منجل الخلائق من جهنم في غدي പെങ്ങളുടെ വീട് പണി നടക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകാനും സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും വാപ്പ മരണപ്പെട്ട മാസമാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ വാപ്പ ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റി പെട്ടെന്ന് സുഖമാകാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നിഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദ്വാഴ ചെയ്യണം ആ തായറാജി കരണ്ട് സെൻറ് അലഹമില്ല ആ സമ്മതക്കാട സഹോദരിയുടെ മകൻ സുൽഫി ബജുബൈല്ല സൗദിയിൽ അള്ളാഹു നീ വർക്കത്തിയണേ റഹ്മാന് തായർക്ക് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളുമാണ് അള്ളാഹു നീ എല്ലാവിധ വർക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവിനെ പോലെ വിദേശത്തുള്ളപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ളപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ എല്ലാ നിലയിലും ഒപ്പമുള്ളവരാണ് ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ റഹ്മാനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മക്കൾക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കുന്ന മകനും നല്ല റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈറായ നിലക്ക് വിവാഹം നടത്താനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവും എല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിനൂരി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇനി ആരെങ്കിലും മോൻ നീ വേറെ സുൽഫിലെ ആ സുൽഫി നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനും സംഘാടകനുമാണ് അള്ളാഹു നീ വർക്കത്തിയാണ് റഹ്മാനെ ജുബൈലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വേറെയും പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ വർക്കത്തിയാണ് റഹ്മാന് മകൻ സാലിഹാകാൻ വേണ്ടി ആയിഷ എന്ന സഹോദരി മൂവായിരം രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അൻസാരി ജോഹരിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് അള്ളാഹു നീ വർക്കത്തിയാണേ അള്ളാഹ് يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي اه انا اذا دي كمنت اه ور سهوداري 1000 روبا اه سي تي ابو بكر كريكاد ان اي دي ل فون نمبر كودي كودتال سنغاداكر سوغري پڑو جو ها ആ നമ്മളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ മകൻ മൂത്താപ്പ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജോഹരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ സ്നേഹപ്രപഞ്ചവും മൂത്താപ്പാന ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചു തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മൗല്യതെഴുതിയ മഹാനരായ പണ്ഡിതനും ആബിദും സ്വാലിഹുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ വാപ്പിച്ചായുടെ ഉസ്താദും ഷെയ്ഹും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും എല്ലാമായി ഇവിടെ ദർസ് നടത്തി കിളികല്ലൂർ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തി ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ജൗഹരി ഉസ്താദ് എന്ന മഹാനവറുകൾ അവരുടെ മൂത്ത മകൻ ഞങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ മകൻ ഹുസൈനുക്ക മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ മാസം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഇക്കായുടെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ മൂത്താപ്പയുടെയും മൂത്തുമ്മയുടെയും ഞങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പമാരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് കൊച്ചാപ്പ തൊട്ടടുത്ത കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പയുടെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അപ്പച്ചി എൻ്റെ വയൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ഭർത്താവ് മാമ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ പരലോക ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാ ആ അയ്യൂബ് ജോഹരി ഇവിടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു ആ ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗാക്കണേ റഹ്മാനെ പതിനായിരം രൂപ ഉപ്പാന്റെ പാരത്രിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ അഷ്റഫുക്ക ചെറിയൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹു നീ പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സാർക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നീ വർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ വിധ ഖൈറും നീ നൽകണേ അള്ളാ ബിനോരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ദേശത്തും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ജൗഹരിമാർ അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിറങ്ങി ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ദീനി സേവനം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ തന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ ലക്നോയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സംഘം യു പിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നാളെ എത്തിച്ചേർന്നവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എല
ആ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു സഹോദരൻ അൻപതിനായിരം രൂപ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ വർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ തങ്ങളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ് അടുത്ത മാസം അള്ളാഹു ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഉമ്മാൻ്റെ കബർ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബിനൂരി റസൂലില്ലാഹി സ്വലാം ഹാരിസ് ഉപ്പിനങ്ങാടി രണ്ടായിരം രൂപ വീട് പണി പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ബിനൂരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ഷാല്ലാ ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്തി അല്ലെ ദ്വാ ചെയ്ത് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇനി കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നൽകണം നാളെ നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ അനുജൻ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം നമുക്ക് വേദികളിൽ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ മഹാനവറുകളുടെ ദീർഘകാലവും അധിക സമയവും മഹാനവറുകൾ മദീനയിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരാണ് സഴൂതിയിൽ പോയി മദീനയിൽ മുത്തു നബി സല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ എടുക്കലാണ് ഏറെ സമയവും കഴിച്ചു കൂട്ടുക നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവലും കുറവാണ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വേദികളിൽ കിട്ടലും വളരെ അപൂർവമാണ് വളരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ സംരംഭത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ പരമാവധി നാളെ വേദിയിൽ തന്നെ എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ദൂരത്ത് നിന്ന് എത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓൺലൈനിൽ സംവിധാനമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളും പരിസരവാസികളുമായ ആളുകളൊക്കെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലവും സൗകര്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എല്ലാരും നല്ല റഹത്തായിട്ട് 11 സ്വലാത്ത് ഇല്ല തയ്യാറെന്നിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാ اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين فضل الله ثقافي استاذ موتورنا